Este documento, previo al Plan de Ordenación Municipal, solo distingue dos tipos de suelo, el urbano, del que Marbella cuenta con más de 52 millones de metros cuadrados, un 25% más que el anterior plan y, por exclusión, el resto, es decir, 65 millones de metros cuadrados, son rústicos. Este documento previo recoge los criterios sobre el modelo de ciudad que se busca. Entre ellos, se prioriza la ocupación racional reservando espacios verdes y zonas libres. El pegón recoge 29 zonas verdes entre existentes y propuestas, desglosadas en la documentación del pegón. Algunas de ellas pueden ser, por citar, como los 16 parques fluviales, la ampliación del parque del lago de las tortugas o de nueva creación, como es el parque de siete revueltas en la zona de Alicate. En este documento, que no desarrolla ni ordena de manera detallada el suelo urbano, de eso se encarga el plan de ordenación urbana, se establece además cuál será el esquema de los elementos estructurales, es decir, aquellos que deben articular los servicios para adaptarlos a una ciudad conectada de manera eficiente y sostenible. Se apuesta por crear un eje para aprovechar el espacio viario y la zona de aparcamiento, reordenando e impulsando nuevos accesos en las principales vías, como la A7 y optimizando además el uso de la autopista de peaje con bonificaciones y nuevos acuerdos de usos. Tenemos, tenemos que trabajar la no dispersión y prestar a todas esas urbanizaciones que tenemos a lo largo de nuestro extenso término municipal los servicios suficientes para que podamos estar cubiertos en 15 minutos. En cuanto a los equipamientos, el PEGOM recoge los sistemas generales, dotaciones comunitarias con 19 propuestas como estas. La ciudad de la educación y el conocimiento en San Pedro, el área deportiva de Guadaiza, el aula del mar en Marbella, eh, seis áreas polifuncionales muy importantes ligadas al emplazamiento de las estaciones previstas para el nuevo trazado del corredor ferroviario del tren litoral de la Costa del Sol.